Los impulsores de la normativa entienden que aportará a un cambio cultural en la crianza de los niños, así como también a la igualdad entre mujeres y varones. La normativa fue votada por unanimidad en el Parlamento de este país, donde desde hace tres años mueren más personas que las que nacen. La nueva ley establece la obligatoriedad de gozar de la licencia y crea un fuero por paternidad que pretende impedir que se eche a trabajadores hasta 30 días después de reintegrarse al trabajo. Hay cambios en la normativa que van a dar más días al padre para estar junto al recién nacido. ¿Qué te parece? ¿Te parece, parece beneficioso? Bien. Me parece bien que esté dentro del proceso del recién nacido, sí, dentro de los primeros días. Me parece perfecto. Me parece súper necesaria la, la presencia del padre y, y que se le dé ese apoyo desde, desde el lado de del Estado, de la ciudadanía, que, que se apoye lo que, lo que es el individuo en sí para el, para el crecimiento de todo el país. Me parece muy bien, pero no es para colaborar, es para compartir la crianza. Me parece bárbaro para ayudar a la mamá y para conocer un poco al bebé y todo en el sentido de, de hacer las tareas que hace la mamá también, ¿no? A la madre porque es un, lleva un tiempito, o sea, el tema del cuidado, tiene un desgaste primeros días de vida y la infancia de los niños es este, esencial, ¿no? O sea que me parece que como que todo. La ley entrará en vigencia parcialmente dentro de un mes, primero llevando la licencia paternal a 17 días y por completo en 2026, cuando se llegue a los 20 días previstos en la normativa.